One, two, Vasquez strikes out. One and two, the count, the next. Swing. Ah, ¿Qué significa para ti el honor de ser el abridor de juego número uno de la Serie Mundial? Y si te habían dicho, como en 2014, 2015, por ahí, que ibas a ser el abridor, ¿qué hubieras pensado? Uh, para mí es un honor y para mí un privilegio ser el abridor de la Serie Mundial. Es <ríe> algo muy emocionante. Algo que cuando muchacho no, no, nunca lo imaginé, nunca lo pensé para ser realista. Pero cuando me di cuenta que el béisbol es algo emocionante, es algo serio, es algo que impacta a muchas personas y, y ayuda mucho cuando tú pones empeño a tu vida privada, a tu vida pública. Uh, ahí fue que anhelé, anhelé jugar en Serie Mundial, anhelé jugar en Playoff, anhelé y le metí empeño al béisbol para hoy en día tener el resultado de participar en la Serie Mundial, no tan solo participar, sino ser el abridor de la Serie Mundial. Yeah, for me it's an honor, it's a, it's a privilege to be the starter, it's super exciting for me to be the starter in game number one of the World Series. It's something I never really thought about, to be honest, as a kid, um, I just didn't realize what it meant, um, but you know, when I started getting involved in baseball and started realizing that uh, just how impactful it was for you, both on and off the field, um, I just, that's when I started uh, dying wishing to be able to be a part of the postseason, to be able to be a part of the team, um, and obviously to be a, an opener, to be a starter in, in the World Series. So it's an honor for me, it's a privilege, I'm just super excited to be here. Uh, Claudia here in the first row. Framber, hemos visto lo que Eddie Rosario está haciendo últimamente. Él está en su momento. ¿Cómo se preparan para enfrentarlo? Uh, Eddie Rosario is in his moment right now. Just what, it, what they can do to prepare to face him. Uh, bueno, la preparación mía es la misma. So, contra zurdo, contra derecho. Él está en su momento. Él es muy buen bateador. Uh, así vemos también como Kike estaba en su momento. Fue muy bueno. Pero hicimos ajuste con él. Así podemos hacer ajustes con cualquier bateador que tenga el momento, que esté matando. Entonces, lo que yo hago es mantenerme trabajando duro, mi picheo mantenerlo bajito sobre cualquier bateador y enfocarme para cualquier picheo y solamente hacer ajustes y caer encima. Yeah, my preparation is going to be the same. Um, you know, just uh, I go out after hitters, whether it's a lefty or righty, you're going to attack them equally. Um, he's obviously having a good, really good stretch right now, but Kike was having a really good stretch as well, and we were able to make some adjustments on him uh, to be able to have some success against him. So I'm just going to attack him, you know, be, be focused, uh, be prepared at all times, um, and just be able to ready to make some adjustments to be able to face him as well. Brian and then Jesus. Fromber, because of how well you pitched last time out, what do you take from that that you can carry over into game one? And do you think you, you had figured something out that, um, or is something going to have to translate to game one for you to keep up that momentum? Uh, la manera en que lanzaste en esa última salida, uh, siente como resolviste algo en esa salida, y si hay algo que te puede sacar de eso y llevarlo contigo para el primer juego mañana. Ah, uh, sí, algo fue, lo más importante fue que mantuve la emoción. Como le dije, el primer juego tuve mucha emoción, tuve mucho deseo de jugar, mucho deseo de pichar ese juego para ganar la división la nacional y me di cuenta que fue la emoción, la intriga, como el deseo de tirar la pelota, como el desesperamiento de tirar un extraño, de tirar un picheo en la zona. Y lo analicé y cuando uh, busqué y analicé todo, el resultado fue que mantener la presión, mantener uh, la adrenalina uh, por debajo de lo que tú estás haciendo y concentrarme, hacer como que no está pasando nada, tirar mi picheo intenso por la zona sin tener que apuntarlo, ni tener que amagarlo o tratar de hacerlo bien, simplemente tirarlo como yo siempre lo he tirado para que tenga un buen resultado. Yeah, what I realized after that game was that I think I, I needed to control my emotion a little bit. I got really excited. I was super excited to throw um, in that first start, um, just being in the championship series. And I think that might have gotten the best of me a little bit. Um, I think I was being trying to do a little bit too much uh, with my pitches and let the excitement get a little, little bit of the best of me. So for me, it's a matter of controlling my emotions, uh, controlling the adrenaline, um, just worry about executing my pitches, throwing my pitches with intensity and not trying to be too perfect with everything um, and just let, let the results follow from there. Jesus, then Christy. Uh, Frander, considerando eh, tus, tus, ese, lo humilde, como te criaste, dormías en la iglesia, de estar aquí en este momento, ¿quién va a estar aquí contigo? ¿Y qué te quis quisieras dar para los niños que están ahí, que quizás son humildes también como tú, de poder soñar de, no importa de dónde vienes, sino que dónde vas? Uh, Framber, you grew up in a humble home. Kids are looking at you. you never, did you ever think of being here? You know, living at a local church. Uh, bueno, a lo que vienen subiendo, que esto es un sueño que todos lo tenemos, que simplemente es no descansar, seguir enfocado, 
buscar lo que quieren, no importa que le hayan dado más o le hayan dado menos, lo importante es que se enfoquen y que sepan lo que quieren, que sepan a dónde van y lo que se va a hacer aquí. O sea, es algo bien importante estar aquí, algo bien deseado y muchos lo han logrado, pocos lo han logrado y así que estar aquí es un privilegio, por eso es para mantenerse aquí hay que tener buena concentración, buen enfoque y sobre todo mantenerse humilde y ser respetuoso. Yeah, it's a lot of dream. It's a dream that a lot of kids have, you know. Um, and it's a privilege to be here. It's something that not a lot can achieve. Um, so it's something that definitely you have to appreciate, and you just have to stay focused. Um, know what it is that you want out of life, and, and just work hard and stay focused to achieve it. Um, so it's something that I feel definitely privileged to be here. Um, and it's just a matter of all the work that I put in, the focus that I've maintained um, on the way up. To, and it's something you have to appreciate, and you have to work hard to maintain once you get here. Did two more for Fromber with uh, Christy here. Remember, um, Atlanta starter Charlie Morton is in the World Series for the third time in recent years, and since this is your first time, there might be people who only watch the World Series that don't don't know much about you. So I wondered if you could describe yourself as a pitcher and a person to people that um, haven't met you or seen you or have any idea about you. Uh, el abridor para los Braves, Charlie Morton, es su, ser, su tercera vez en la Serie Mundial y para ti es su primera vez uh, lanzando. Um, y si hay gente que no han visto uh, béisbol, además de la Serie Mundial, quizás para ellos sería como su primera chance de, de conocerte a ti mañana. Si tú podrías hablar un poquito de quién eres, como, que, tanto como persona como lanzador. Uh, bueno, como persona soy un hombre alegre. Tuve muchos problemas en el pasado. Lo supe superar para poder estar aquí y supe llevar los problemas y supe hacer las cosas bien en el equipo, que sobre todo hay que tener respeto en el equipo para tú mantener de un equipo como es los Astros. Y luché mucho para llegar a donde estoy, pero como le dije, desde el 2015, 2016 para acá no pensé pichar una serie mundial, o sea, como abridor, abriendo la primero, pero ahora sé que es real y por eso lo que he sacrificado en el, en el pasado, lo que he hecho para poder estar aquí, le doy gracias a Dios por todo eso y... Nah, la disciplina ante todo y mantenerse enfocado en, en esto. Yeah, um, as a person, I, I think of myself as a happy man. Um, I've had a lot of problems in the past, but I've known how to get past those and overcome those to get to where I am today. Um, and it's, it's just been a lot of sacrifice and hard work. You know, if I, I said, you know, back in 2014, 2015, I wouldn't have thought of being a starter for game one of the World Series, but now I know it's real um, and I appreciate it. And uh, for me, it's just a privilege. You have to have respect for the game and for the organization of the Astros, which I think is a great organization. Um, and yeah, for me, it's just been a matter of, of putting in the hard work um, and overcoming um, some struggles in the past to become the man that I am today and be the starter for game one. And we'll finish up for Fromber with Scott on your left. Fromber, how helpful was the moment when you closed your eyes in your last start? And is it something that you've done often in the past or plan to do more of in the future to slow things down? Uh, ¿Qué tanto te ayudó ese momento en el dog en el último partido que tenías las, los ojos cerrados ahí meditando y si es algo que tiene planeado continuar en la próxima salida? Uh, es algo que tengo planeado continuar siempre. Es lo que me está dando, es una de las partes que me está dando resultados en cada salida que tengo. A veces cuando no lo hago, a veces estoy medio uh, fuera del time, pero cuando me concentro y lo hago, yo pierdo la vergüenza, pierdo lo, el orgullo y lo hago, no importa con quién esté o delante de quién esté. Porque algo que me da resultado y lo que le da resultado a uno, uno no puede dejarlo, no importa el momento donde tú estés. Y es algo que me ha quedado al 100% y en cada momento lo voy a seguir haciendo, no importa. Yeah, something that I have planned uh, to continue doing, um, you know, for, for the rest of my outings, you know, something that when I do it, I lose my sense of uh, pride, I lose my sense of shame, I just focus on the, the job at hand and it really centers me to get uh, focused on the job that I need to do. So it's something that's definitely helped me a lot and it's something that I, I for sure continue, plan on continue doing um, in the next outings. Robert, thank you.